புட்டு செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி சம்பா மாவு தான் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு டம்ளர் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் தண்ணி தெளிக்கும் போது கட்டி கட்டியாக வரும் அதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி கையை வச்சு உடச்சி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எந்த கட்டியும் இருக்கக்கூடாது மாவில் வந்து ஈரப்பதம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் போட்டு சரியாக வராது இப்போ பாருங்கள் இப்போ கையில் அந்த மாதிரி ஒட்டி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் மாவு தண்ணி விட்டு மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மாவு வந்து ஒன்றுக்கு டபுளாக வந்துருச்சு இப்போ மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து புட்டுக்கொலலில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு புட்டுக்கொலலில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாத்திரம் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு ஒரு கால்வாசி தண்ணி ஊற்றியாச்சு இதுதான் புட்டுக்கொலல் இதில் வந்து இந்த சின்ன பிளேட் ஒன்று இருக்கும் இப்போ அந்த பிளேட்டை ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போட்டுடலாம் உள்ளே போட்டாச்சு தேங்காய் ஏற்கனவே துருவி வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கலாம் அடுத்து மாவு போட்டுடலாம் மாவு போட்டுட்டு அமுத்தியெல்லாம் விடக்கூடாது அதுக்கு மேலே தேங்காய் போட்டுடலாம் அடுத்து மாவு கடைசியாக தேங்காய் இப்போ இதை மூடிடலாம் மூடிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன் புட்டு வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் புட்டு நல்லா வெந்துருச்சு வெந்தது எப்படி தெரியும்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹோல் இருக்குது அந்த ஹோலில் இருந்து அப்படியே புக வருது தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ நான் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே உள்ள கொலலை மட்டும் எடுத்துடுறேன் இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சு இப்போ இது வந்து இதுக்குனே கொடுத்த ஸ்டிக்கு இதை வச்சு இப்படியே தள்ளலாம் புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்டான சம்பா புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே பாசி பயிர் வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் பயிர் வச்சும் சாப்பிட்லாம் பயிர் பப்படம் அதெல்லாம் வச்சு சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னா இன்னும் வாழைப்பழம் கூட சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் நான் அன்றைக்கி சம்பா அரிசி புட்டு மாவு தான் அன்றைக்கி செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் பச்சரிசியில் கூட புட்டு பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள்